ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്ക് ഇൻഫോ ആൻഡ് ജോബ് ഡേറ്റ്സ് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് മാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ സൈറ്റിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഈ മൂന്ന് സെർച്ച് കൺസോളും അനാലിറ്റിക്സും ടാഗ് മാനേജറും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ കോഡ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം സൈറ്റ് മാപ്പ് ജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ അടിക്കുക അപ്പം അവർ എക്സാമ്പിൾ സൈറ്റ് മാപ്പ് ജനറേറ്റ് എന്നൊരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ യു ഓൾ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് യു ഓൾ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർ തന്നെ നമ്മളെ യു ആർ എല്ലാം എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സൈറ്റ് മാപ്പ് ജനറേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തരും അവർ സൈറ്റ് മാപ്പ് അവർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഫയല് നമ്മുടെ ഫോട്ടോറിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ഫോ ഫോട്ടോറിൽ സിസ്റ്റത്ത് സേവാവും ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡ് യു എസ് എക്സാമ്പിൾ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഫയൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്ന കാണുകയും താഴെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇനി ഈ സൈറ്റിന് ഇപ്പം നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് വെബ്സൈറ്റിലെ കോഡിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡ്രൈവിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് സി പാനലാണെങ്കിലും നേരിട്ട് സൈറ്റ് മാപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി സൈറ്റ് മാപ്പ് കോപ്പി കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം സാധാരണ സി പാനലാകുന്നെങ്കിലും ഇതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റി കാണിച്ചു തരാം സൈറ്റ് മാപ്പ് ഡോട്ട് എക്സ് ഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഫോൾഡർ ഇന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാലും മതി മൈ ഡ്രൈവിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി വെബ്സൈറ്റ് സി പാനലാണെങ്കിൽ സി പാനൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എവിടെ കൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് സൈനപ്പ് ചെയ്യണ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് സൈനപ്പ് ചെയ്യണത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നും ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഫുൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ആ മൂന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ആ മൂന്ന് വീഡിയോ മുകളിലത്തെ സജഷൻ ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കയറി കാണുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് കൊണ്ടിടേണ്ടത് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഈ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് സപ്ലൈം പോലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടിടാം ആ കോഡൂടെ കൊണ്ടിടാം ആ കോഡ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വരെ ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടും എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ കോഡ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വരെ മറ്റ് മൂന്ന് വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ മുകളിലത്തെ സജഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് സജഷൻ ബട്ടണിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ ബാക്കി കാണാൻ ഈ ഈ കോഡ് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടൈമിൽ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ഹെഡിലാണ് ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജറിൽ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു കോഡ് ബോഡി
അത് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള എസ് ഡി എം എല്ലാം ഇതും കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക കാണാൻ പറ്റും ഗ്ലോബൽ സൈറ്റ് ആഗ് ഗൂൾ അനലിറ്റിക്സ് അതാണ് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഞാൻ ഓൾറെഡി മറ്റേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ആ കോഡിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് കോഡിൽ എവിടെ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് എവിടെ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അത് ഹെഡിൽ ഹെഡിൽ എവിടെ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ വീഡിയോ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ അത് കാണിച്ച ആ സബ്ലൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതൊരു വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ആനാലിറ്റിക്സ് ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കാണിച്ചു ഓൾറെഡി ആവും നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ ആനാലിറ്റിക്സ് ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഗൂഗിൾ ആനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലാതെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഗൂഗിൾ ആനാലിറ്റിക്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആനാലിറ്റിക്സ് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പ്രത്യേകത ലിങ്ക് സെർച്ച് കൺസോൾ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മൂന്ന് മൂന്ന് കോഡാടി ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജറിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പം ഹെഡിലും ആഡ് ചെയ്യണം ബോഡിയിലും ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ കാര്യം ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് മുകളിലത്തെ സജഷൻ ബോസിലുള്ള ഈ ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോഡിയിലും ഹെഡിലും ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ഇടേണ്ട ഇൻഡെക്സ് തൊട്ട് എച്ച് ഡി എം എല്ലാം അതിൽ ഹെഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഹെഡിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ബോഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ബോഡിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇൻഡെക്സ് തൊട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ സി ബി എൻ ആയാലും എന്തായാലും സെയിം തന്നെയാണ് മെയിൻ പേജ് ആണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയാൻ വരുന്നത് ഹെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജറിൽ ബോഡിയിൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് ബോഡിയിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബോഡിയിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബോഡിയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ബോഡിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോർഷൻ കണ്ടോ അത് ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജറിൻ്റെ പോർഷൻ ആണ് ബോഡിയിൽ ആഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇത് സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പുതിയ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സജഷൻ ബട്ടണിലുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് പ്രോജക്റ്റിൽ സി പി ആനലിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എങ്ങനെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ആനാലിറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ആഡ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നല്ല എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ലിയറാക്കി പറഞ്ഞു നിന്ന് മാത്രം ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ആനാലിറ്റിക്സ് തന്നെ അഡ്മിൻ എന്നുണ്ട് യൂസർ എന്നുണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അഡ്മിനാണ് നമ്മൾ മൊത്തം എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോബിയൻ ഓണർഷിപ്പ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിലെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇത് ടാങ്ക് മാനേജറിൻ്റെ കോഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യവും വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം വെരിഫൈ ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ വെരിഫൈ ലേറ്റർ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കോഡ് കൊണ്ടുപോയി ആ സൈഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വെരിഫൈ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കോൺസോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്
tag manager ൻ്റെ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വിധം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സജഷൻ മട്ടിലുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോയും ബാക്കി വീഡിയോയും കണ്ടിട്ട് ഇത് വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണും മനസ്സിലായി തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ആവത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ടാഗ് മാനേജർ ലൈവ് വെർഷൻ ആണ് അവിടെ ലൈവ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ വീഡിയോ അപ്പം കണ്ടതിൽ താങ്ക് യു